তৃতীয় শ্রেণীর গণিত প্রথম অধ্যায় সংখ্যা এবং স্থানীয় মান এই অধ্যায়ের মূলত আজকে আমি পার্ট টুতে মূলত গত পর্বের পরের যে সকল অঙ্কগুলো মূলত করাতে পারিনি সেই সকল অঙ্ক নিয়ে আজকে মূলত আলোচনা করব তো বন্ধুরা তার আগে একটি কথা আমাদের চ্যানেল যদি সাবস্ক্রাইব করা না থাকে তাহলে অবশ্যই অবশ্যই আমাদের চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে রাখো আর বেল বাটনে টাচ দিয়ে রাখো যেন পরবর্তীতে নতুন নতুন ভিডিও নতুন এপিসোড যেগুলো আসবে পরবর্তীতে যে ভিডিওগুলো আসবে সেগুলো পেতে চাইলে কিন্তু অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখা লাগবে না হলে কিন্তু পরবর্তী ভিডিও কিন্তু তোমরা পাবে না তো বন্ধুরা চলো শুরু করি তো বন্ধুরা লক্ষ্য করো এখানে হচ্ছে জাস্ট হচ্ছে আমরা তার আগে যে অঙ্কগুলো শেষ করছি সেটা হচ্ছে খালি ঘর পূরণ আর আর খালি ঘর পূরণ মূলত শেষ করছি আর আজকে মূলত দেখাবো হচ্ছে নিচের রেখাটি একটি সংখ্যা রেখা মানে সংখ্যা রেখা কিভাবে নির্ণয় করতে হয় সেই সম্পর্কে মূলত আজকে আমি তোমাদের দিকে দেখাবো তো বন্ধুরা যে ব্যাপারটা সবসময় মাথায় রাখতে হবে সংখ্যা রেখা নির্ণয় করার ক্ষেত্রে সেটা হচ্ছে তোমাদের সুন্দরভাবে একটা হচ্ছে স্কেল দিয়ে এবং পেন্সিল দিয়ে সুন্দর একটা সংখ্যা রেখা আঁকবা সংখ্যা রেখাটা তোমার হচ্ছে এইভাবে আঁকলা আঁকার পর হচ্ছে জাস্ট যে কটা বিন্দু আছে ওই বিন্দু এবং প্রত্যেকটার হচ্ছে বিন্দুগুলো প্রত্যেকটার কেয়ারফুলিভাবে সতর্কভাবে ওগুলো তৈরি করবা তো বন্ধুরা আমি জাস্ট এখানে তুলে না তুলেই তো জাস্ট তোমাদেরকে আমি বোঝাই দিচ্ছি খাতা থেকে না হলে অনেক সময় লাগবে খাতা দিয়ে করতে গেলে জাস্ট বন্ধুর লক্ষ্য করো আমরা মনে করি এটা হচ্ছে খাতায় মনে করো সুন্দরভাবে জাস্ট হচ্ছে তোমার হচ্ছে পেন্সিল এবং হচ্ছে লো রাবার পেন্সিল এগুলো ইউজ করতে হবে এবং একটা স্কেল নিলাম স্কেল নিয়ে আমরা এটা সুন্দরভাবে আঁকাইলাম আঁকানোর পরে দেখো বন্ধুরা লক্ষ্য করো এখানে আছে একশো এখানে আছে দুইশো এগুলো আছে তিন এখানে আছে চারশো এখানে আছে ছয়শো তো বন্ধুরা সবসময় যে ব্যাপারটা মাথায় রাখবা এই সংখ্যা লেখা করার ক্ষেত্রে এই একশো থেকে এই দুইশো মনে করো দুটো সংখ্যা যখন থাকবে পাশাপাশি এই সংখ্যা থেকে এই সংখ্যার দূরত্ব কতটুকু মানে দূরত্ব বলতে আমি এটাই বোঝাচ্ছি যে এর প্রত্যেকটার মান কত করে যদি একশো হয়ে থাকে এখানে যদি দুইশো হয়ে থাকে তাহলে বন্ধু আমরা কেমনে প্রত্যেকটা এটার মান কত এটার মান কত এটার মান কত এটা আমরা কেমনে নির্ণয় করব দেখো বন্ধুরা যদি এটা একশো হয়ে থাকে এটা যদি দুইশো হয়ে থাকে তাহলে বন্ধুরা আমরা একটু টেকনিকে কাজ করব আমরা যেহেতু একশো আছে এখানে যদি আমরা দুইশো ধরে হবে না কিন্তু যেহেতু দুইশো এখানে আসছে দুশো হচ্ছে ছোটো ধরতে হবে এখানে আমরা দুশো একশো পঞ্চাশ ধরি এখানে যদি এখানে পঞ্চাশ করে ধরি প্রত্যেকটা যদি মান এখানে একশো আসে আর এখানে মনে করো পঞ্চাশ তাহলে হচ্ছে কি একশো দশ পঞ্চাশ এখানে আসলে দুশো হয়ে যাচ্ছে যেহেতু এখানে দুইশো আছে হবে না তো বন্ধু আমরা যদি এখানে যদি দশ করে ধরি প্রত্যেকটা মান যদি দশ করে ধরি এখানে আছে একশো এখানে আছে দশ তাহলে একশো দশ একশো বিশ একশো তিরিশ একশো চল্লিশ একশো পঞ্চাশ একশো ষাট একশো সাতাত্তর একশো আশি একশো নব্বই দুইশো দেখছো বন্ধুরা এখানে কিন্তু মিলে যাচ্ছে দুইশো কিন্তু মিলে যাচ্ছে তো বন্ধুরা তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম কি প্রত্যেকটা মান হচ্ছে কি দশ তাহলে বন্ধুরা এখানে এটার মান কত হবে যেহেতু এটা একশো আছে একশো দশ একশো বিশ একশো তিরিশ একশো চল্লিশ একশো পঞ্চাশ তাহলে এখানে বন্ধুরা কত হবে এ বক্সে একশো পঞ্চাশ তারপরে দেখেন দুশো যেহেতু আছে যেহেতু প্রত্যেকটা মান আমরা দশ হিসেবে পাইছি তাহলে এখানে কত হইতে পারে দুশো দশ বিশ তিরিশ চল্লিশ পঞ্চাশ ষাট সত্তর আশি নব্বই একশো তাহলে হচ্ছে কি বন্ধু এখানে কত হবে তিনশো তাহলে আমরা এখানে বক্সটা তিনশো লিখে দিলাম আমরা সুন্দর করে বক্সটা আঁকাবো আঁকায় তিনশো মানে দিয়ে দিব তারপর এগুলো মনে করি এখানে চারশো আছে এখানে দশ বিশ তিরিশ চল্লিশ পঞ্চাশ ষাট সত্তর আশি নব্বই একশো তাহলে বন্ধু এখানে কবে কত হবে যে এখানে চারশো আছে আর এখানে পেলাম হচ্ছে একশো তাহলে কত হবে পাঁচশো তাহলে বন্ধুরা আমি এখানে পাঁচশো দিয়ে দিলাম তো বন্ধুরা সংখ্যা রেখা মূলত কী সেটা আশা করি তোমরা সকলে বুঝতে পারছো এবং বোঝাতে পারছি তারপর যদি কারো সমস্যা থাকে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাবে আমি সেটাও সমাধান করে দেওয়ার চেষ্টা করব ঠিক আছে এবার লক্ষ্য করো যদি পুনাওটি দশ থাকে সংখ্যাটি কত পুনাওটা দশ থাকে একটা দশ দুইটা দশ তিনটা দশটা একটা দশ পুনাওটা যদি দশ থাকে তাহলে হচ্ছে কি পুনাওটা যদি তোমার কি তুমি তার দশকে গুণ করে দাও তাহলে কিন্তু কিন্তু হয়ে যাচ্ছে তাহলে তো দেশ হয়ে যাচ্ছে দুইটা দশে হয় কি বিশ তাই দশটা দশে হয় একশো তাহলে পনেরোটা দশ হবে কি দুইশো সবচেয়ে ভালো উপায় হচ্ছে কি পনেরোটা দশ তুমি দশকে গুণ করে দেবা দেখবা দেড়শো হয়ে গেছে চব্বিশ শত আছে সংখ্যাটি কত চব্বিশটি শত আছে এখানে তো চব্বিশ দেড় শত মানে কি একশো তাই চব্বিশ দেড় শটি গুণ করো তাহলে তো হয়ে গেল চব্বিশ শত হয়ে যাবে আমরা জানি কি একশত যদি চব্বিশটা শত আছে যদি পাঁচটা শত হয় তাহলে পাঁচশো দশটা শত হইলে এক হাজার বিশটা শত হইলে কি দুই হাজার আর চব্বিশ শত হইলে চব্বিশশো আশা করি সকলে বুঝতে পারছো এবার দেখো সংখ্যাগুলো লিখি সংখ্যাগুলো আমরা এগুলো কেমনে লিখবো চার নাম্বার দেখো পঁচাশি দলের একটি সংখ্যা তৈরি করি এখানে ব্যাপারটা বুঝতে হবে কি বলছে পঁচাশি দশের একটি সংখ্যা তৈরি
হচ্ছে পঁচাশি আর দশ পঁচাশিটি দশের সংখ্যা যদি হয়ে থাকে তাহলে বন্ধু যে কাজটা যে ব্যাপারটা হবে পঁচাশিটি দশ তাহলে কত হইতে পারে পঁচাশিটি দেওয়া জাস্ট কী করবো আমরা দশটি গুণ করে দেব তাহলে আমাদের জাস্ট হয়ে যাবে তাহলে আমরা যদি এটা গুণ করি তাহলে পাঁচ অক্ষে পাঁচ আর হচ্ছে আট অক্ষে আট এখানে একটা শূন্য শূন্যটা আমরা বসাই দিলাম তো বন্ধুরা গুণ তো তোমরা আশা করি সবাই জানো কেমনে করতে হয় পঁচাশি থেকে দশ দশকে তুমি রাফ করে গুণ করো এই একশো পঞ্চাশ কিন্তু হবে তাহলে হচ্ছে এখানে কী বলছে পঁচাশি দশের একটি সংখ্যা পঁচাশি দশ মানে কি পঁচাশিটি দশ পঁচাশি দশ মানে কি একটা দশে একটা পঁচাশি থেকে কত হয় দুইটা পঁচাশি থেকে কত হয় তিনটা পঁচাশি থেকে কত হয় দশটা পঁচাশি তাহলে কত হবে তাহলে তুমি পঁচাশিটা যদি দশ দিয়ে গুণ করো তাহলে কিন্তু হয়ে যাচ্ছে তারপর বন্ধুরা লেখক দুই নম্বর অঙ্কটা কি বলছে এখানে উনপঞ্চাশ শতের একটি সংখ্যা তৈরি করো আমি জাস্ট কি করলাম ঊনপঞ্চাশ হ্যাঁ ঊনপঞ্চাশ সতেরো সতের সতের ঊনপঞ্চাশ সতের মানে কি সতের মানে হচ্ছে এক শত শত মানে কি এক শত ঊনপঞ্চাশ সতের মানে কি ঊনপঞ্চাশটা শত আসছে এমন একটি সংখ্যা তৈরি করতে বলছে তাহলে এই সংখ্যা যদি আমরা তৈরি করতে চাই তাহলে আমরা কি করব ঊনপঞ্চাশ দিয়ে যা শত শত মানে একশোকে গুণ করব তাহলে তো হয়ে গেল ঊনপঞ্চাশ গুণ একশো তো জাস্ট তুমি জাস্ট এখানে যে কাজটা করবো যেমন নয় অক্ষের নয় আর হচ্ছে হলো চার অক্ষের চার ঠিক আছে এখানে দুটি শুনে তুমি বসাই দিলা তাহলে চার হাজার কিন্তু নয়শো হয়ে গেল আশা করি সবাই বুঝতে পারছো অঙ্কটা তারপর অঙ্কটা লক্ষ্য করো পাঁচ নম্বর অঙ্কটা এগুলো কেমনে করতে হয় নিশ্চয় প্রশ্নগুলো উত্তর দিই তিনশো পঞ্চাশে দশ এর কয়টি দল আসছে খুবই একটি ক্রিটিক্যাল একটা অঙ্ক অনেকের হয়তো ঝামেলা হইতে পারে বুঝতে তবে জাস্ট কেয়ারফুলিভাবে বোঝার চেষ্টা করো অঙ্কটা কি বলছে তিনশো পঞ্চাশে দশের কয়টি দল আছে আমরা জানি কি দশের দল কয়টা আছে যদি দুইটা দল হয় তাহলে বিশ হবে তিনটা দলের তিরিশ দশটা দল হবে একশো বিশটা দলের দুইশো তিন তিরিশটা দল হইলে কত হবে তিনশো আর যদি আরও পাঁচটা দল ধরি তাহলে কিন্তু কত হয় তিনশো পঞ্চাশ কিন্তু হয়ে যাচ্ছে বন্ধুরা তবে আমরা পাইলাম কত পঁয়ত্রিশটা দলে হয় মূলত তিনশো পঞ্চাশ হয় তবে আমরা এটা অন্যভাবে করব তাহলে আমরা অঙ্কটা তুলি তিনশো পঞ্চাশ এ দশ এর দল হবে দল হবে সমাজে কি করলাম আমরা দল হবে দল হবে দল হবে কত জাস্ট আমরা করবো হচ্ছে তিনশো পঞ্চাশকে কী করব এই দশ দিয়ে ভাগ করে দিব তাহলে কিন্তু বন্ধুরা কয়টা দল আছে সেটা কিন্তু আমরা সহজেই পেয়ে যাচ্ছি দশ দিয়ে তিনশো পঞ্চাশটা আমরা যদি ভাগ করি বন্ধুরা তুমি রাপ করে ভাগ করো দেখবা পঁয়ত্রিশটি কিন্তু পেয়ে যাচ্ছ তুমি জাস্ট অঙ্কটা জাস্ট এভাবে করে দিবা ইটস ওকে হয়ে যাবে তারপর দেখো দুই নাম্বারটা ছয় হাজার দুইশোতে একশোর কতটি দল আসছে একশো এর কতটি দল আছে এটাও সেম একই অঙ্ক লেখবা ছয় হাজার দুইশোতে একশোর কত একশো এর দল হবে জাস্ট ছয় হাজার দুইশোকে কী করবা ভাগ করবা জাস্ট একশো দিয়ে তাহলে জাস্ট পেয়ে যাবে তারপর দেখো বন্ধু তিন নাম্বার অঙ্কটা জাস্ট তিন নাম্বার অঙ্কটা কেমনে করবা জাস্ট সেটা আমি দেখাচ্ছি নিরানব্বই থেকে একশো এর জন্য কত প্রয়োজন এখানে নিরানব্বই থেকে আমরা তুলি নিরানব্বই থেকে একশো এর জন্য প্রয়োজন 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 কত প্রয়োজন সেটা হচ্ছে দেখো আমরা বের করি সেটা বের করতে পারি কি আমরা নিরানব্বই আছে নিরানব্বই থেকে থেকে একশো এর জন্য যদি একশো আমাদের হতে চা করতে হয় তাহলে কত প্রয়োজন জাস্ট আমরা কি করব এই একশো দিয়ে কি করব নিরানব্বইটা বিয়োগ করে দিই একশো থেকে যদি নিরানব্বইটা বিয়োগ করে দিই তাহলে জাস্ট হচ্ছে এই নিরানব্বই থেকে আমাদের একশোকে বানাতে কতটুকু প্রয়োজন সেটা কিন্তু আমরা পেয়ে যাব তাহলে নিরানব্বই থেকে একশো যদি বিয়োগ করি তাহলে কত পাবো বন্ধুরা বিয়োগ করলে এক কিন্তু পেয়ে যাচ্ছে তাহলে কিন্তু নিরানব্বই সাথে এক যোগ করলে মূলত একশো হয়ে যাচ্ছে ঠিক আছে তাহলে একশোর সাথে কি নিরানব্বই কি বিয়োগ করে হবে তাহলে এক এক প্রয়োজন হ্যাঁ তাহলে তিন নাম্বারটা করলাম তারপর দেখো আট আট হাজার থেকে দশ হাজার বানাতে কত প্রয়োজন এটাও সেম আট হাজার থেকে দশ হাজার বানাতে এখানে আছে কত আট হাজার যেটা তোমাকে দশ হাজার বানানোর জন্য কতটুকু প্রয়োজন তোমার লাগবে আট হাজার থেকে দশ হাজার বানানোর জন্য প্রয়োজন জাস্ট হচ্ছে দশ হাজার বিয়োগ আট হাজার তাহলে দেখো বন্ধু এটা কিন্তু তোমার দুই হাজার হবে ঠিক আছে তাহলে দুই হাজার প্রয়োজন তাহলে দেখো পাঁচ নাম্বার অঙ্কটা কী বলছে যে নয়শো নিরানব্বই থেকে এক কত হ্যাঁ নয়শো নিরানব্বই থেকে এক বেশি কোন সংখ্যা দুইশো নয়শো নিরানব্বই থেকে যদি তোমার এক যদি বেশি করা হয় এক যোগ করলা তাহলে কোন সংখ্যাটা মূলত গিয়ে দাঁড়াবে এটা হচ্ছে জাস্ট কী করবো আমরা নয়শত নিরানব্বই থেকে এক বেশি সংখ্যা এক বেশি 
संख्या नश निानबई जो एक तेल कत हलो बंधुरा एक हज़ार आशा कर सबाई बुझते अंकटा जस्ट कैमने कर लाइ मन करी बोझे देर कि नहींपर बंधु लक्ष्य कर तर पर किस अंक आज संख्या तुलना एखे को संख्या बड़ो तीन हज़ार छो आशी बड़ो ना कि पाँच हज़ार चार सौ बड़ो आप जी कि एखे क्योंकि जो तुम्हें बला है दस बड़ो ना कि पाँच बड़ो तुम्हें दस टा एक नोट देव हलो पंद्रह हज़ार पंद्रह टोट देव एकश ट एक नोट देव हलो तुम क्योंकि बुझते पर बड़ो तुम्हें जो देखा जाए एक सैजे छोटो बाट मन करो देखते मन कर एक बड़ो मन हे क्या मन कर देखते छोटो मन हे देखो छोटो जेटा से संख्या बड़ो और जेट मन करो देखते बड़ो से संख्य कम ए रखम जो थे तक तुम कि करवा तक को तुम्हारे जो क्षेत्र करते हैं तक हमसे जस्ट एक संख्यागुल निर्णय कर तुम्हारे बुझते हो बड़ो को छोटो जेहतु एखे बस कौन संख्या बड़ो तीन हज़ार छः आशी ना कि पाँच हज़ार चार सौ तक तुम तुम क्योंकि सहजे जस्ट ये क्योंकि बेर करते तेल एखे बोलो को बड़ो पाँच हज़ार चार सौ बड़ो ठीक है पाँच हज़ार चार सौ बड़ो आशा करी परवर्ती जो आगे सब बुझते पर तपर देखो हमें एखन से क्यों से पर अंकगल से देखा एखे बोलते जो आप संख्या तुलना करब जो आप संख्या तुलना करब तक आप नीचे चिन्हगल व्यवहार करते तो बंधु देखो ये संख्या तुलना करार्जन दो चिन्ह व्यवहार कर एक बड़ो और एक हम शर्ट बड़ो चिन्ह काजटा कि छोटो चिन्ह काजटा कि जस्ट तुम्हारा देखो बड़ो चिन्ह को छोटो चिन्ह को देखो बस संख्या तुलना संख्यार तुलना संख्या तुलना कैमने करते मन कर पाँच आखने दस आम्हे को बड़ो को छोटो मन है आर एखे मन करो आलो दस आथम दस और पर मन करो पाँच तो एखे पाँच दस थे बड़ो ना छोटो तुम अवश्य बोल पाँच छोटो तो बंधु तुम्हारे का एक सहज एक पद्धति शेखा बो संख्या तुलना बड़ो छोटो जान तुम जाते परवर्ती कखो ना भूलो हमारे मन रखो देखो बंधुरा कैमरा देखा जा हमार हाथ दुई हाथ देखा जा डान हाथ और बाम हाथ तो बंधु लक्ष्य करो डान हाथ मन करो हल्का क्यों ए रकम बाँकानो ठीक है और बाम हाथ देखो यही रकम बाँकानो हमारे डान हाथ देखो क्ष कर डान हाथ के शक्ति बेसि यह मन कर डान हाथ प्रयोजन बसि क्योंकि बंधुरा दुई हाथी प्रयोजन आल्ला जेहतु दीजिए दुई हाथी हमारे प्रयोजन एक ना थे अवश्य हमें दुख तक ही बुझतम तो बंधुरा डान हाथ बस क्या लागे तो मन रखब जो डान हाथ बड़ो मन करब सब समय बाम हाथ कि मन करब छोटो मन करब तो बंधुरा जो तुम्हारे प्रथम संख्या कि छोटो ये संख्या दस तुलन पाँच कि छोटो तेल क्यों करते हैं एखे कि चिन्ह बसा छोटो चिन्ह बसा जो पाप जो छोटो यह छोटो चिन्ह बसा दिल और एखे देखो दस जो तुम्हार बड़ो पाँच तुलना कि दस बड़ो ये कि बड़े चिन्हटा ये हमें एखे बसिए दीब ठीक है एखे हम जस्ट हमें बसा देव ये बेपार माथाय रखते हैं हाँ तर देखो किस अंक आज है बंधुरा नीचे संख्यागल तुलना कर खाली घटे चिन्हगलो बसाई एखे किस चिन्ह आज जमीन पाँच नम्बर अंकटा एखान देखा एखे आज पंद्रह एक हज़ार पाँच आखान चौदहश निानबई एखे को संख्या तुम्हारे बड़ो मन है एखे हम पंद्रह मान कि चौदहश निानबई चौदहश निानबई थे क्योंकि एक बड़ो हो पंद्रह ताल तुम एखे बंधुरा को संख्या टीके बोलो बड़ो को छोटो तुम बोलो एखे पुनः अवश्य बड़ो और बड़ो चिन्ह को डान हाथ मत जमीन बाका जेटा से चिन्ह व्यवहार करब तो बंद ठीक है तपर बंधु देखो दुई नम्बर हमें नीचे संख्यागल तुलना कर प्रतिक व्यवहार कर छोटो के बड़ो एवं बड़ो के छोटो लिखी तो ये अंकगल बड़ो के छोटो और छोटो के बड़ो एगो जस्ट सीम्पल एक अंक जस्ट एखे जस्ट तुम्हारे एक कलम दिए देखा देखो बंधु प्रथम अंक देखा एकश निानबे दुश एखे छोटो के जो बड़ो बोल प्रथम थको छोटो तपर थक बड़ो छोटो चिन्ह जो थक तक कि छोटो के जो बड़ो है तेल कि प्रथम एखे छोटो को एकश निानबे ये बसाइल और दुशो हे बड़ो तपर दुशो बसाई एर मजखने को चिन्ह बस जेहतु एकश निानबे छोटो दुशो थे यह करब ये बाम हाथ जो चिन्ह आए छोटो चिन्ह छोटो चिन्ह दिए देव आप देखो जो बड़ो के छोटो बस प्रथम कि बड़ो बस छोटो बस जेहतु दुशो बड़ो एखे ये से क्षेत्र में चिन्ह बस देखा गया बंधुरा एखे आकटा आईश एक आखिर तुम्हें कि करवा 
এখানে দুইশো এক চলে আসত আবার যখন মনে করে এখানে হচ্ছে বন্ধুরা দুইশো আছে দুইশো এক আছে দুইশো একটা আসবে কি যেহেতু দুইশো যেহেতু বড় থেকে যখন ছোট আসবে তখন কিন্তু আমাদের আগে কিন্তু দুইশো এক আসতো যেহেতু দুইশো এক কিন্তু দুইশো থেকে বড় এই জন্য আমার কি বলছেন ওটা এখানে বসিয়ে দিত আশা করি ব্যাপারটা বুঝতে পারছো বড় থেকে ছোট ক্যামনে সাজাতে হয় আর এই অঙ্কগুলো সেম একইভাবে তোমরা আশা করি বুঝতে পারবে তারপর দেখো সংখ্যাগুলো ছোট থেকে বড় করমে সাজাবো এই যে অঙ্কগুলো মেন টপিক্স আমরা আসছি এই যে এটা আমি দেখাচ্ছি এটা দেখালে আসলে তোমার সবাই বুঝতে পারবা এখানে ছোট থেকে বড় আর বড় থেকে ছোট যখন তোমাকে ছোট থেকে বড় করমে সাজাতে বলবে মনে করবো এখানে ছোট থেকে বড় করম এখানে সবচেয়ে ছোট কোনটা বন্ধ লক্ষ্য করো তিনশো ঊনআশি তিনশো ঊনআশি কি সবচেয়ে ছোট সেহেতু ছোট থেকে বড় বলছে তাহলে তিনশো ঊনআশি আমরা দিলাম তারপরে দিলাম কোনটা তিনশো নিরানব্বই তিনশত নিরানব্বই হ্যাঁ তারপরে দিলাম কত চারশত নয় চারশত নয় দিলাম তারপর দিলাম হচ্ছে চারশত আশি হ্যাঁ তিনশত যখন ঊনব্বই থাকবে তিনশত ঊনব্বই যখন থাকবে তখন সেটা কি ছোট ছোট থেকে বড় মানে কি ছোট চিহ্ন হচ্ছে আমাদের এই বাম হাতের এইটা এই ছোট চিহ্নগুলো প্রত্যেকটা আমরা বসে দিলাম যেহেতু তিনশো উনব্বই থেকে তিনশো নিরানব্বই বড় এই জন্য ছোট চিহ্নটা বসালাম তিনশো নিরানব্বই যখন তিরানব্বই তিনশো নিরানব্বই কিন্তু চারশো নয় থেকে কি ছোট এই জন্য ছোট চিহ্নটা বসালাম আবার চারশো নয় যখন চারশো আশি থেকে ছোট চারশো নয় তখন হচ্ছে এই ছোট চিহ্নটা বসালাম আবার বড় থেকে যখন ছোট হবে তখন হচ্ছে আমরা যখন চারশো আশি দেখেন যেহেতু এখানে সবচেয়ে বড় পেলাম তারপরে পেলাম কত চারশো নয় তারপরে পেলাম কত তিনশত নিরানব্বই তারপর হচ্ছে তিনশত উননব্বই তাহলে সবচেয়ে এখানে বড় চিহ্ন তাহলে আমরা যেহেতু চারশো আশি বড় এবং চারশো নয় হচ্ছে কি ছোট তাহলে চারশো আশি যেহেতু বড় এই জন্য আমরা কি বড় চিহ্নটা ব্যবহার করলাম এই ডান হাতের চিহ্নটা আবার চারশো নয় যখন তিনশো নিরানব্বই থেকে বড় তখন হচ্ছে বড় চিহ্নটা ব্যবহার করলাম আবার তিনশো নিরানব্বই যখন তিনশো উননব্বই থেকে সরি অনুবাসী থেকে বড় তখন হচ্ছে আমরা এই বড় চিহ্নটা ব্যবহার করলাম তো বন্ধুরা তোমরা বুঝতে পারছো কেমনে বলতো আমরা বড় ছোট চিহ্ন কেমনে সাজাতে পারি এবং কেমনে এগুলো ব্যবহার করতে পারি আশা করি সবাই বুঝতে পারছো তো বন্ধুরা তারপর হচ্ছে ক্রমবাচক সংখ্যা সম্পর্কে আলোচনা করব ক্রমবাচক সংখ্যা কি বন্ধুরা যেমন আমাদের ক্লাসে কিন্তু প্রথম দিত তৃতীয় এইভাবে কিন্তু বিভিন্নকে পুরস্কার দেওয়া হয় কিন্তু ঠিক আছে তাহলে এই যে প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় এই যে এই ব্যাপারগুলো এগুলো কি বলা হয় কোনো বাচক সংখ্যা যেমন এখানে অবস্থান প্রথম একজন প্রথম হয়েছে ক্লাসে তার নামটা দিলাম দ্বিতীয় শ্রেণীর দ্বিতীয় নামটা দিলাম এই যে ব্যাপারগুলো প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় এই যেগুলো হচ্ছে কি কোনো বাচক প্রথম দ্বিতীয় এই যেগুলো হচ্ছে কি বলে কোনোবাচক সংখ্যা বলে তো আশা করি সেগুলো বুঝতে পারছো এই যে মানে ওই সি আটান বই পাইছিল প্রথম শিমু চান বই পাইছিল কি তাহলে কি দ্বিতীয় এখানে দ্বিতীয় লিখতে হবে এই যেগুলো প্রত্যেকটা সংখ্যা হচ্ছে কি কোনোবাচক সংখ্যা তো বন্ধুরা আজকে মূলত আমাদের অনুশীলনের এক পর্যন্ত মূলত এই পর্যন্তই ছিল